আপনারা দেখছেন বঙ্গন নিউজ আর এই মুহূর্তে দেশ ও রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে মনিরুল ইসলাম প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ বিল জনবিরোধী এটা প্রত্যাহার করুন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ম কেন্দ্রের কিন্তু রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে বিদ্যুৎ আইনে বদল আনার জন্য কেন্দ্র বিরোধিতা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন মমতা সংশোধিত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ বিলটির জনবিরোধী কৃষক বিরোধী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের স্বার্থ বিরোধী মফসল ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী উপভোক্তাদের জন্য তা অমানবিক তাই অবিলম্বে বিলটি প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ীদের টেস্ট করছে না রাজ্য খড়গপুর মডেল কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র ঘুরে মন্তব্য দিলীপের বিজেপির পঞ্চায়েতের পরিচালনায় একটি কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ শুক্রবার দুপুরে তিনি খড়গপুর গ্রামীণ থানার অর্জুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের খেমাশুলি এলাকায় একটি স্কুলের কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে আসেন সাংসদ দিলীপ ঘোষের আগমনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয় পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের মধ্যেও সাংসদকে নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয় ঘুমাচ্ছেন সাংসদ হর্ন বাজাবেন না শ্রমিক স্পেশালে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় প্লা কাটাতে ধর্না কেরাল থেকে ফেরার পথে শ্রমিক স্পেশালে পুরুলিয়ার শিশু মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গোটা বাংলা ওই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব কিন্তু মর্মান্তিক এই ঘটনায় চুপ বিজেপি সাংসদ কেন গোটা ঘটনা প্রকাশে আসার পর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও কোনো পদক্ষেপ নিলেন না সাংসদ এই প্রশ্ন তুলে জ্যোতিময় মাহাতোর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য ও স্থানীয় যুবকরা সাংসদের আচরণের প্রতিবাদে শুক্রবার বিকালে তার বাড়ির সদর দরজার একাধিক লকার হাতে নিঃশব্দ প্রতিবাদ জানান ওই যুবকরা ইংরেজি ও বাংলায় সেই প্লাকার্ডে লেখা ছিল আওয়ার এমপি ইজ স্লিপিং নো হর্ন প্লিজ ও সাংসদ ঘুমোচ্ছেন হর্ন বাজাবেন না খুলছে ফুলবাড়ি বাংলা বান্দা সীমান্ত আড়াই মাস পর শুরু ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য অবশেষে কাটল চট শনিবার থেকে খুলে যাচ্ছে ফুলবাড়ি বাংলা বান্ধা সীমান্ত ফলে এদিন থেকে এই সীমান্ত দিয়ে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হয়ে যাবে ভারতের পাশাপাশি ভুটানের গাড়িও এই পথে বাংলাদেশ যাবে তবে মানতে স্বাস্থ্য বেধি দীর্ঘ আড়াই মাসের বেশি সময় ধরে আটকে থাকার পর শনিবার থেকে যাতায়াত শুরু করতে চলেছে মালবাহী গাড়িগুলি তবে গাড়ি চালকদের এগারো দফার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে তবে মিলবে যাতায়াতের ছাড়পত্র বৃহস্পতিবার বিকালে দীর্ঘ আলোচনার পর দু দেশের অধিকারিকরা যাতায়াত শুরুর ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছেন যেন তাসের ঘর দাসপুরের সাত সকালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চারতলা বাড়ি সাত সকালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চারতলা একটি বাড়ি বাড়িটি গুদাম হিসাবে ভাড়া দিয়ে রেখেছিলেন মালিক নিমায় সামন্ত খাল সংস্কারের ফলে এই কাণ্ড ঘটেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের শনিবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দাসপুরের দুই নম্বর ব্লকের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জানা গিয়েছে ওই বাড়িটি নিমায় সামন্তের ওই বাড়িটিতে কেউ বসবাস করেন না তবে গুদামঘর হিসাবে ভাড়া দেন বাড়ি মালিক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গোমরাই খাল অবৈধভাবে দখল করে পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়াই বাড়ি তৈরি করেছিলেন বিহারের সীতামারিতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে গুলি নেপাল সশস্ত্র পুলিশের হত এক স্থানীয় জখম দুই বিহারের সীতামারিতে ভারত নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্তে নেপাল পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ গুলিতে একজন মারা গিয়েছেন জখম দুইজন স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে নেপাল সশস্ত্র পুলিশের হাতাহাতি সংঘর্ষের জেরে শুক্রবার গুলি চলেছে বলে জানিয়েছেন সশস্ত্র সীমা বলের পটনা ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল সঞ্জয় কুমার সশস্ত্র সীমাবল এতে জড়িত নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি স্থানীয় পুলিশ ও এসএসবির পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে রয়েছেন সরকারি সূত্রের বক্তব্য আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে একটি জায়গায় যাওয়া নিয়ে নেপাল সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের বিরোধ গণ্ডগোল চলছিল একটি সূত্রের খবর সীতামারি সোনভদ্র থানার আওতাধীন মহবা গ্রামে লালবন্দি জানকি নগর বর্ডারে এ ঘটনা ঘটেছে হাতিয়ায় মহুয়া মিত্রের মন্তব্য রাজ্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দুর্নীতি নিয়ে সরব রাজ্যপাল এ রাজ্যের রাজ্যপাল হয়ে আসার পর থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে খুঁটিনাটি বিবাদ লেগে আছে জগদ্বীপ ধনগড়ের 
ইস্যু যাই হোক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করার বা তোপ দেখার কোনো সুযোগই ছাড়েন না রাজ্যপাল যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ আমফান এবং করোনা তবে সম্ভবত এই প্রথম রাজ্য সরকারকে আক্রমণের জন্য রাজ্যের শাসক দলের ওই দাপুটে এক সাংসদের মন্তব্যকে হাতিয়ার করলেন ধনগর সম্প্রতি নদীয়ার তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের কাজের ব্যর্থতা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খড়গহস্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র মহুয়ার সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন রাজ্যপাল উড়িয়ে দেওয়া হবে যোগী আদিত্যনাথের বাড়ি হোয়াটসঅ্যাপে মিলল হুমকি মিলেছিল আগেই এবার একেবারে যোগী আদিত্যনাথের বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠবে উত্তরপ্রদেশের আরও পঞ্চাশটি এলাকা করোনা আবহে সেই হুঁশিয়ারিকে উড়িয়ে দিতে চায়নি উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাই তৈরি ঘরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পাঁচ কালিদাস মার্গের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কে বা কারা এই বার্তা পাঠালো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ অভিযোগ তুলে ফের মোদী সরকারকে কাঠ গোড়াই তুললেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী তার অভিযোগ লকডাউন করে আসানোর ফল না পাওয়া সত্ত্বেও সরকার বারবার একই ভুল করেছে কেন্দ্র আর সেটা পাগলামোর সামিল করোনা মোকাবিলায় ভারত সরকার ঘোষিত লকডাউন পুরোপুরি ব্যর্থ গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার এই দাবি করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী কাশ্মীরে নির্যাতিত হিন্দু মুসলিমের হাতে অস্ত্র দিতে বললেন প্রাক্তন ডিজি জঙ্গি হামলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যালঘু হিন্দু ও সেখানকার অত্যাচারিত মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া উচিত সেই সঙ্গে তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণও দেওয়া উচিত এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন জম্মু কাশ্মীর পুলিশের প্রাক্তন ডিজি শেষপাল বৈদ্য এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মরক্ষার একটা বোধ জাগিয়ে তুলতে সব রকম পন্থা প্রয়োগ করার পথে হাঁটা জরুরি বলে মনে করেন বৈদ্য সম্প্রতি দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তরাগে কাশ্মীরি পণ্ডিত পঞ্চায়েত প্রধান অজয় পণ্ডিত ভারতীকে হত্যা করে জঙ্গিরা তারপর থেকেই উচ্ছেদ হওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তাদের সুরক্ষার দাবি জানান সরকারের কাছে শুধু তাই নয় উপত্যকার হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ারও দাবি জানান তারা কর্ণাটক থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় গেলেন দেবগৌড়া ও খড়গে শেষবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন গত লোকসভা নির্বাচনে দুজনকেই হার মানতে হয়েছিল শুক্রবার অবশ্য কর্ণাটক থেকে রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া ও কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে এছাড়াও বিজেপির দুই প্রার্থী এরান্না কালারি এবং অশোক গাস্তি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্ণাটক থেকে রাজ্যসভায় যাচ্ছেন কর্ণাটকে রাজ্যসভায় আসন চারটি সেই আসনগুলি থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল শুক্রবার ভোট হতো আগামী উনিশে জুন কিন্তু ওই চার আসনে চারজনের প্রার্থী থাকায় তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বলে ঘোষণা করেন কর্ণাটক বিধানসভার সচিব তথা ওই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার এম কে বিশালাক্ষী ওই রাজ্য থেকে রাজ্যসভার প্রতিনিধি ছিলেন কংগ্রেসের বি কে হরিপ্রসাদ রাজীব গৌড়া জনতা দলের কুপেন্দ্র রেড্ডি এবং বিজেপির প্রভাকর কোর আগামী পঁচিশে জুন তাদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফের বিধলেন রাহুল গান্ধী আর নাম করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তুলোধনা করলেন প্রাক্তন মার্কিন দূত নিকোলাস করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আমেরিকা চলতি অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে আজ রাহুল গান্ধী এবং বার্নসের কথোপকথনে প্রায় একইভাবে উঠে এলো মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের এক নায়কত্বের প্রসঙ্গ এর আগে অর্থনীতির লকডাউন সহ নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন রাহুল গান্ধী এই দিন প্রাক্তন মার্কিন দূতের সঙ্গে রাহুলের আলাপচারিতায় করোনা লকডাউন বৈষম্যের মতো বিষয় উঠে এসেছে মোদীর নাম না নিলেও তাকে বিধেই রাহুল বলেন আমাদের দেশের সরকার এককভাবেই সব সিদ্ধান্ত নেয় তারা সিদ্ধান্ত নিল করা লকডাউনের তার ফলাফল কি হয়েছে সবাই দেখছেন হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক হাজার কিলোমিটার বেশি হাঁটলেন ঘরে ফেরার জন্য এই ধরনের নেতৃত্ব খুবই ক্ষতিকর বার্নসকে তিনি বলেন আমার এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা আশাবাদী কারণ আমি আমার দেশের ডিএনএ কে বুঝি রাজধানীর করোনা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ করোনা পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর কেজরিওয়াল সরকারকে ভৎসনা কোটের রাজধানীর করোনা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থতা রোগীদের সুস্থ চিকিৎসা না পাওয়া মৃতদেহ সৎকারে চরম অবস্থার অভিযোগ ঘিরে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারকে তীব্র ভৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি অশোক ভূষণের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ আজ তাদের পর্যবেক্ষণে চোর বলেছে দিল্লির অবস্থা ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক এবং করুণ 
করোনার মোট সংক্রমণ নিরিখে দেশে তিন নম্বরে রয়েছে দিল্লি সেখানে গড়ে রোজ প্রায় দেড় হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন আজ আক্রান্ত দু হাজার একশো জন মৃত একাত্তর জন এই পরিস্থিতিতে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ দিল্লির হাসপাতালগুলির অবস্থা খুবই খারাপ রোগীরা কাঁদছেন কিন্তু তাদের দেখার কেউ নেই আক্রান্তেরা ভর্তির জন্য পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছেন অথচ সরকারি হাসপাতালে শয্যা খালি পড়ে রয়েছে মানুষের হয়রানি কমাতে হাসপাতাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা শয্যার সংখ্যা বাড়ানোর উপরে জোর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাতে কংগ্রেস বিধায়ককে চাপ দিয়ে দল ভাঙানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানালো কংগ্রেস নেতারা আহমেদ প্যাটেল অভিষেক মনু সিংহভি রণদীপ সুরজা ওয়ালারা চিঠি লিখে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন রাজ্যসভা ভোটের আগে চাপ দিতে দলের বিধায়ক পঞ্চভাই বংশকে শুক্রবার চারবার থানায় ডেকে পাঠানো হয় মনু সিংহভি বলেন বিজেপির কাছে যে পরিমাণ অর্থ রয়েছে আমাদের তা নেই আমরা সংবিধান মেনে চলি দু হাজার সতেরোই আহমেদ প্যাটেলকে রাজ্যসভা ভোটে হারাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়ে এবার গুজরাটের রাজ্যসভা ভোটে বিজেপি বদলা নিতে চাই বলে কংগ্রেসের অভিযোগ রাজস্থানেও বিজেপি কংগ্রেস ভাঙানোর খেলায় নেমেছে বলে আজ অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলৌত ও উপমুখ্যমন্ত্রী সচিন পাইলট গহলতের অভিযোগ বিজেপি ঘোড়া কেনা বেচার চেষ্টা করবে বলে রাজ্যসভা নির্বাচন দু মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে না হলে আগে এই ভোট হতে পারত তার দাবি রাজস্থানে কংগ্রেস এক কাটটা দুই সিপিএম বিধায়ক ও কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেবেন উত্তরপ্রদেশে সরকারি অফিসের সামনে থেকে নোংরা তোলার গাড়িতে সরানো হলো দেহ তিন পুলিশ কর্মী সাসপেন্ড উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরে সরকারি অফিসের সামনে আচমকা পড়ে গিয়ে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির দেহ সরানো হলো নোংরা তোলার ভ্যানে এই ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মী সহ সাত সরকারি অধিকারীকে সাসপেন্ড করেছে প্রশাসন মৃতের নাম আনোয়ার বয়স বিয়াল্লিশ স্থানীয় সাদুল্লা নগরের এই বাসিন্দা বুধবার উতার উল্লা দেহসিল অফিসে যান কিছু কাজের জন্য দেহসিলে দরজার সামনে আচমকা পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয় ঘটনার ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে চার পুলিশ কর্মী নোংরা তোলার ভ্যানে তার দেহ তুলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকজন পুলিশ কর্মী দেশের সেরা রাজ্যের সাত বিশ্ববিদ্যালয় আগে কলকাতা পরে যাদবপুর প্রথম দেশে জেএনইউ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে উনসত্তর নম্বরে মানব সম্পদ উন্নয়ন মঞ্চকের অধীনস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল জিয়ার্কিং ফ্রেম ওয়ার্ক বৃহস্পতিবার যে তালিকা প্রকাশ করল তার প্রথম দশেই জায়গা করে নিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সেরাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও জায়গা করে নিয়েছে সাত বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্যভাবে তালিকায় উন্নতি হয়েছে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ারাও গত বছর পনেরোই ডিসেম্বর থেকে সংসদ শিরোনামে রয়েছে জামিয়া তার অন্যতম কারণ হল মোদী সরকারের বিরুদ্ধে জামিয়া ছাত্রছাত্রীদের লাগাতার আন্দোলন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নাগরিক পঞ্জীর মতো ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারের চোখে চোখ রেখে আন্দোলন চালিয়ে গেছে জামিয়া যার খেসারত দিতে হয়েছে তাদের দেশদ্রোহী তকমার সঙ্গে জামিয়ার আন্দোলনকারীদের ওপর নেমে এসেছে রাষ্ট্রের অমানবিক অত্যাচার পুলিশ দিয়ে জামিয়ার আন্দোলনকারীদের মারধর করারও অভিযোগ ওঠে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার হাসনাবাদের পাটলি খানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু এলাকার ছবিটাও একই রকম আর এই আমফান বিধ্বস্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলতলি ক্যানিং ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাসনাবাদ বসিরহাট ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় আমফান ঝড়ের পর থেকে অল ইন্ডিয়া সুন্নতাল জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রায় কুড়ি দিন ধরে আনুমানিক পাঁচ হাজার মানুষের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে এরই মাঝে বিভিন্ন এলাকায় মানুষের হাতে চাল ডাল আলু তেল ও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলেছে আমফান ঝড়ের ফলে যে সমস্ত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য ত্রিপলের ব্যবস্থা করেছে এই সংগঠন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেব বলেন আমাদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া সুন্নতাল জামায়াতের উদ্যোগে দুস্থ মানুষদের হাতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এবং প্রতিদিন ষোলোটি গ্রামে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিদিন রান্না করে খেতে দেওয়া হচ্ছে যত দিন পানি না কমছে এই অসহায় মানুষগুলি নিজেদের বাড়িতে পৌঁছতে না পারছে ততদিন আমরা তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব তিনি আরও বলেন সাধারণ মানুষ খুব কষ্টে রয়েছেন তাদের জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার আমফান বিধ্বস্ত এলাকা ইতিমধ্যে পরিদর্শন করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়নি অবিলম্বে সরকারিভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করছি বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সাধ্যমতো সাহায্য করছে